ተነስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰንብታችኋል አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደናንተ ይደርሳል የለቱን ዝግጅቶች እየመረው አብሪያችሁም ቆየ ወረዳት ኢንስፔክተር ተዘራብ ሸርነኝ እንደተለመደው ዜናዎቻችንን እናስቀድማለን በፌስቡክ የተዋወቀት ልጅ ስጦታ ልስጥሽ ብሎ ቀጥሮ በአካል ካገኛት በኋላ ያለ ፍላጎቷ የግብረ ስጋ ግንኙነት የፈጸመባት ግለሰብ በስራት ተቀጣ ተጨማሪ ዘገባለን ብሩክ ጋዲሳና ወንጀሉ የተፈጸመባት የ24 አመት እድሜ ያላት የግል ተበዳ የተዋወቁት በፌስቡክ አማካይነት ሲሆን ተውቃቸውን ወደ ፍቅር ጓደኝነት ለመቀየር መንገድ ጀምረው ነበር ለትዳር እንደሚፈልጋትም ነግሯታል የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያ የሴቶችና ህፃናት ወንጀል ምርማሪ ኢንስፔክተር ተህትና ፋንታይ እንደገለጹት ብሩክ ጋዲሳ ታሳ 28 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት በገና ባልዋ ዜማ ስጦታ ለሰጠሽ ፈልጋለው ብሎ የግል ተበዳይን ከቀጠራትና ከተገናኙ በኋላ በአንድ ግሮሰር ውስጥ ገብተው ሲጫወቱ አምሽተዋል ብሩክ ጋዲሳ ከዚህ በኋላ ስለ መሸ ወደ ቤት መሄድ አልፈልግም እዚሁ አካባቢ አልጋ ይጅ ያድራለው ብሎ ለግል ተበዳ ይነግራታል ኢንስፔክተር ተትና እንዳስረዱት የፌስቡክ ጓደኛውን ይዞ በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረደ ሁለት ክልል ጀርመን አደባባይ ታፍ ንዳጅ ማዲ አካባቢ በመሄድ በአንድ ሆቴል ውስጥ አልጋ ከተከራየ በኋላ አብራው እንድትሆን ያስገድዳታል ወደመኝታ ክፍል ውስጥ ከገቡ በኋላም በሩን ቆልፎ የግል ተበዳ ይሳት ፈልግ የግብረ ስጋ ግንኙነት ከፈጸመባት በኋላ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ገደማ ከሆቴሉ ወጥተው ወደ የቤታቸው መሄዳቸውን መርማሪያው አገልጿል። የግል ተበዳይ ተገድጅ የግብረ ስጋ ግንኙነት እንድፈጽም ተደረገ ያለው በላ ለፖሊስ ባመለከተቸው መሰረት ብሩክ ጋዲሳ ከቀናት ከተተል በኋላ በቁጥጥር ስር ውሎ ከስ እንደተመሰረተበት የተናገሩት ኢንስፔክተር ተትና ዳዩን የተመለከተው የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ንፋስ ስልክ ላፍቶ መድብ ቸሎት በጥቅምት 26 2011 ዓ.ም ምህረት ውሎ በአራት አመት ከአምስት ወር ስራት እንዲቀጣ ውሳኔ ያስተላልፎበታል ብለዋል። በመጨረሻ መርማሪያው ባስተላልፈውት መልእክት በፌስቡክ አማካይነት የሚደረግ ተውቅ አልፎ አልፎ እውነተኛ ማንነት የሚሰወረበት አጋጣሚ ስለሚከሰትና ለወንጀል ሰለባ ስለሚያደርግ ምንም እንኳን ተውቁ መልካም ቢሆንም ለውሳኔዎች ከመቸኮል በፊት ጊዜ ወስዶ ማጤንና አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል የአዲስ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 395 ህዝባር 2009 ላይ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት አደረገ ረዳት ኢንስፔክተር መቪት አብታሙ የአዲስ አበባ መንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በከተማችን አዲስ አበባ በግረኞች ላይ የደረሰ ያለውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስና ለመከላከል ይረዳ ዘንድ የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጠሪያ ደንብ ቁጥር 395 ህዝባር 2009ን አስመልክተው በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የመሰብሰቢያ አዳራሽ በደንቡ ላይ ከተለያዩ ከባለ ድርሻ አካላት ጋር ውይይት አካሄደ አቶ ብርሃኑ ግርማ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ባደረጉት ንግግር የደንቡ መውጣት ለአደጋው መቀነስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራል ብለዋል ደንቡን ወደ መሬት በመናወርድበት ሰዓት ከግረኞች ጋር የታያዙ ቁጣቶች ወይንም ደግሞ አተጋባበሩ ምን መምሰል አለበት ከያንዳንዱ ባለ ድርሻ አካላት ምን ይተበቃል ያሉት ተጋሮቶች ምንድናቸው ያንን በምን ቀነሰን ወደ መሬት ማውረድ እንችላለን የሚለውን እዛ ላይ የጋራ ሐሳቤ ወይ ደግሞ የጋራ ውይይት አድርገን ወደ ቢመለከተው ስራ እንድንሄድ የተገባ ነው አቶ ሀገሬ አይሉ በኤጀንሲ የግንዛቤና ትምህርት ማረጋግጫ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ባቀረቡት ሪፖርት መሰረት በከተማችን አዲስ አበባ 2010 ዓ.ም ተምረት አደጋ ከደረሰባቸው ግረኞች መሃል 392 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውን ገልጸው መንገድ ተጠቃሚ ግረኞችን ከአደጋው ለመታደግ በደንብ ቁጥር 395 ህዝባር 2009 ላይ ውይይት መደረጉ ለቀጣይ ባጥፊ ግረኞች ላይ ለሚወሰደው እርምጃ ከውይይቱ ከፍተኛ ተቀመጣ እንደ ሚኖሩ አስረድቷል እግረኞች ስለሚፈጽሙ ጥፋቶችና በሚያስከትሉ ቁጣቶች ዙሪያ ከተሰብሳቤቹ ለተነሱ ጥያቄዎች ከመድረክ መልስ ተሰጥቷል በአደጋው ዙሪያ ጥናታዊ ጽሁፍ ቀርቧል ለሁለት ወር ጊዜያት ለመንገድ ተጠቃሚ እግረኞች የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን በማከናውን ከተቆየ በኋላ ወደ ቁጣቱ ይገባል በማለት አቶ ሀገሬ ገልጿል ያነጋገርናቸው የስብሰባ ተሳታፊዎች እንደገለጹት የደንቡ መውጣት አስፈላጊ እንደሆነና በእግረኞች ላይ የሚደርሰውን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ለመቀነስና ለመከላከል አከል ይረዳል በማለት ተናግረዋል ያራዳ ክፍለ ከተማ ኗሪዎች በሰላምና ጸጥታ ጉዳይ ላይ ከፖሊስ ጋር ውይይት አደረጉ ኮንስታብል ፍሩይኒ ግብረጻድቅ ዘግቧል ለተረዳት ኢንስፔክተር ገብረኢየሱስ ዓለም ሰገድ ዝርዝሩን ያቀርባል 
ውይይቱ የተካሄደው ህዳር 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት ባራዳ ክፍለ ከተማ ከሚገኘው በሄራዊ ለቶሪ መሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ በክፍለ ከተማው ከሚገኙ የወረዳ አንድና 10 ነዋሪዎች እንዲሁም የፖሊስ አመራርና አባላት በተገኙበት ነው በውይይቱ ላይ በአከባቢያቸው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ከጸጣ አካላት ጋር በመሆን መከላከል በሚቻልባቸው የመፍትሄ አቅጣጫዎች ዙሪያ አስመልክተው ተወያይተዋል የፒያሳ አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ሐላፊ ኮማንደር ከበደ አስፋው ለተወያዮቹ እንደተናገሩት ያከባቢያችንን ሰላምና ጸጣ በአስተማማኝነት ተለማረጋገጥ ነዋሪው ከፖሊስ ጋር ያለውን ቅንጅታዊ ስራ የበለጠ ማጠናከር እንዳለበት ገልጸው ወንጀል ጠልተው ልድ በመፍጠር ረገድ የወላጆች ሚና ከፍተኛ በመሆኑ የልጆቻቸውን ሁሉ በቅርበት መከታተል እንዳለባቸው አላፊው ለወላጆች አሳስበዋል ያከባቢው ነዋሪዎች ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት ያከባቢያቸውን ሰላም የመጠበቅ ግዴታ እንዳለባቸው ገልጸው የጸጣ አካላትን በሰላምና በጸጣ ስራችን ላይ የቅርብ ክትትልና ድጋፍ ሊያደርጉልን ይገባል ብለዋል አደንዛጅ እጾች ይዞ ሲንቀሳቀስ የተገኘው ግለሰብ በሕግ ጥላ ስር መዋሉን ፖሊስ ገለጸ ኮንስታብል አባበል ከበደ ዘገበዋለች የዚህንም ዜና ዘርዝር ረዳት ኢንስፔክተር ክብረ ኢየሱስ ሰላም ሰገድ ድርጊቱ የተፈጸመው በቅርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ለጋሃር አካባቢ ጥቅምት 14 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ነው ተጠርጣሪው ግለሰብ የተለያዩ መጠን ያላቸውን ለማምረትም ሆነ ለመጠቀም እንዲሁም ይዞ ለመንቀሳቀስ በሕግ የተከለከሉ አደንዛጅ ጾችን ይዞ ሲንቀሳቀስ በስራ ላይ በነበሩ የፖሊስ አባላት እጅ ከፍንጅ ተይዞ በሕግ ጥላ ስር መዋሉን በቅርቆስ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ የሆኑት ሳጅናት ናይል አስችሎ ተናግረዋል ከሳሽ ህግ ሲሆን ግለሰቡ የተለያየ መጠን ያላቸውን ኮኬን የተባሉ አደንዛጅ እጾችን ይዞ በመገኘቱ ወደ ፌደራል ፖሊስ ፎረንሲክ ምርመራ ክፍል ተወስዶ እጹ ከተረጋገጠ በኋላ ፖሊስ ባገኘው ተጨባጭ ማስረጃ ከአቃቢ ህግ ጋር ሆኖ ክስ መስርቶ ፍትህ እንዲያገኙ በመስራት ላይ እንዳለ መርማሪው ከገለጹ በኋላ አደንዛጅ እጾች ወንጀል ለመፈጸም አነሳሽ በመሆናቸው በተለይ ወጣቶች የራሳቸውን ጤና ከሚጎዱና ለሱስ ከመያጋልጧቸው ነገሮች ተቆጥበው በድርጊቱ ላይም የሚሳተፉ አካላትን ሲያጋጥማቸው ለጸጣ አካላት ጥቆማ በመስጠት መተባበር ይኖርባቸዋል ሲሉ መርማሪው በመለክታቸው ተናግረዋል አደንዛጅ እጽ ሲጠቀም የታዘው ተከሳሽ በአንድ አመት ከ6 ወር ጽኑ ስራት መቀጣቱን ፖሊስ አስተወቀ ኮንስታብል ፍሮይኒ ገብረጻድቅ ዘግቧለች ረዳት ኢንስፔክተር አልማዛባይነ ዝርዝሩን ተቀርቧለች ተከሳሽ አለሙ ኩርካ ወንጀሉን የፈጸመው ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ልዩ ቦታው አትክልት ተራ ተብሎ ከሚጠራው አከባቢ ህዳር 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት ከጧቱ 4 ሰዓት ላይ ነው የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማር የሆኑ ተራዳ ሳጅን መከተ በላይ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት ተከሳሽ አለሙ ኩርካ አደንዛጅስ እየተጠቀመ እያለ በአከባቢ በነበሩ ፖሊሶች ተይዞ ፍተሻ በሚደረግበት ሰዓት በኪሱ 30 ግራም የሚመዝን ካናቢስ ጽይዞ እንደተገኘ መርማሪው ገልጸዋል ጉዳዩን ሲያጣራ የቆየው የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ አምስተኛ ወንጀል ችሎ ተከሳሽ አለሙ ኮርካ በታሳ 44 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጥፋተኛ በማለት በአንድ አመት ከ6 ወር ጽኑ ስራት መቀጣቱን መርማሪው ተናግረዋል ወጣቱ በካኢኮኖሚ ተጽኖ በተጨማሪ በጤና ላይ ጉዳት በሚያደርሱ ከደባል ሱስ ተገዢነት በመቆጠብ ግዜውን በስራ ላይ ማሳለፍ እንዳለበት መርማሪው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እስካሁንዎቹ ነበሩ በተከታይነት የምንአልፈው ለለት ወደ አዘጋጀ ነው ፕሮግራም ነው በህገወጥ የሰውች ዙውር ዙሪያ ባልደረባችን ኮንስታብል ኤርሚያስ ዘውዴ አንድ ፕሮግራም አዘጋጅቷል ይህንን ፕሮግራም ነው ወደና አንተ እናደርሰው ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ባለማችን ባሁኑ ሰዓት ከየትኛውም ነገር በላይ የሰው ልጆችን ህይወት እየቀጠፈ የሚገኘው ህገወጥ የሰው ዝውውር እንደሆነ በርካቶች ይናገራሉ። ባለማቀፍ ደረጃ በዚህ ዙሪያ እስከ 150 ቢሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ እንደሚንቀሳቀስ መረጃዎች ያመለክታሉ። በተለይ ወደ ሰሜን አሜሪካና አውሮፓ የሚደረጉ ጉዞዎች ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙ ሲሆን እንደ ዩሮፓና ቆጣጥር ከ2014 እስከ 2017 ድረስ ብቻ በሜዲትራኒያን ውቅያኖስ ላይ ከ13000 በላይ ዜጎች ህይወታቸውን ማጣታቸው ይነገራል ከዚህ በተጨማሪ ህገወጥ የሰው ዝውውር በሶሽ ላይ የሚያደርሰው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም ጉዳዩን ከግለሰቦች አልፎ ሀገራትን እያሳሰበ ይገኛል
ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ይህን ዓለም አቀፋዊ ችግር ለመፍታት ዘርፈ ብዙ ተግባራት ቢከናወኑም እዚህ ግባ የሚባለውት አሁንም ሊመጣ አልቻለም ጉዳዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገባዋል በዛሬው ፕሮግራማችን ጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝን ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ በተባለ አገር በቀል ደረጃት አስተባባሪነት በግወጥ የሰዎች ዝውውርና በዘመናዊ ባርነት ዙሪያ የተላዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ባለድርሻ አካላት ያደረጉትን ውይይት መነሻ በማድረግ በጉዳዩ ዙሪያ የተላዩ መልክቶችን ወደናንተ የምናደርስ ሲሆናል ቆይታችሁ አይለን ህገወጥ የሰውይ ዝውር ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢነቱ የጨመረ የበርካቶች ጉዳይ ከሆነ ሰነባብቷል በደላሎች ተታለው ከተላዩ ሀገራት የሚሰደዱ በርካታ ዜጎች ነገን ይያለሙ ዛሬ ላይ በሚያሳዝኑ ኔታ በመንገድ ቀርተዋል በተወሰነ ጊዜ አመታት ውስጥ 25 ሚሊዮን ህዝብ በሂመን ትራፊኪንግ እና ለሞደርን ስሌቨሪ በመጋለጡ ምክንያት ኢትዮጵያ ደግሞ ከዛ ውስጥ አንደኛው ትልቁ ንብረት አውስትራሊያች ወጣቶቻችን ህገወጥ በመብቦቶች በመታለም በበርሃው ውስጥ ይወጣቸው ይያጡ ነው ወንዙስ ገብተው ይያሙት ነው ከሄዱን በኋላ ደግሞ የሚደርስላቸው ሰው አጣው የአካል ጉዳት ይደረሰባቸው ሰባዊነት ሰባዊ መጣቸው ተደፈው ይወጣቸው አካል ጎሎ ወደ ሀገር የሚመጡ I am Ian Hopkins and I'm the chief of police for Greater Manchester in England. Ian Hopkins ባላለው የማቺስተር ከተማ ፖሊስ መከተላላፊ ነኝ። የሰውይ ዙውርና ዘመናዊ ባርነት ዓለም አቀፋዊ ችግር ነው። በእንግሊዝ ሀገር ብቻ እንኳን ስናይ ከ30000 ሰው በላይ የዚህ ችግር ሰለባ ሆኖ እናገኛለን። ይህ ተግባር ወንጀል ነው። በሰው ልጅ ላይ የሚፈጸም የተደራጀ ወንጀል። ሌሎች ወንጀሎችም መንስኤ እየሆነ ነው የሚገኘው። የተለያየ የጦር መሳሪያና ያደንዛጅ ዙውሮች እንዲከናወኑና እንዲስፋፉ የሚያደርግም ነው። ከዚህም በተጨማሪ ዜጎች ሰለባ እንዲሆኑና ለከፋ ድህነት እንዲዳረጉ ያደረገ የሚገኝ ተግባር ነው people who through poverty through lack of opportunity sometimes put themselves up to be willingly trafficked ፈገራችን ተጨባጭ ሁኔታም سنመለከተው የገወጥ የሰው ዝውር በከፍተኛው ሁኔታ እየጨመረ መጣበትና ዜጎች ላልተፈለገ መስዋዕትነት ላልተፈለጉ ጉዳቶች እየተደረገለበትና ሀገራችን በከፍተኛው ሁኔታ ይጎዳለበት ሁኔታዎች ነው ያሉት ይህ ችግር በሀገርና በህزب ላይ ያደረሰ የሚገኘው አሉታዊ ተጽኖ ቀላል የሚባል አይደለም በተለይ የአንድ ሀገር ህልውና መሰረት ናቸው የሚባሉት እድሚያቸው ከ18 እስከ 34 የሚሆኑ ወጣቶች በብዛት በህገወጥ የሰውይ ዝውር ሰለባ መሆናቸው ጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ያደርገዋል ጉዳቶቹ የከድሜ ውጭ ጭንቅላታቸው የሚበላሽ ወጣቶች ቁጥር እየበዛ ነው ያለው የሚቀጥለውት ውልድ ጭንቅላቱ ከተበላሸ እንዴት ነው ሀገር የሚረከበው አሁን ያለው ትውልድ ይያለፈ ነው የሚለው ስለዚህ የትውልድን ያጠፋብን እየቀሰፈብን ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያዊነትን ክብር ባህላችንን ወጋችንን እድገታችንን የሚያሳፍር ስራ እየሆነ ነው ያለው ሶስተኛ ባለም አቀፍ ያለን መድረክ ተቀባይነት እንዳይኖርን የሚያደርግ ነው ኢሜጃችንን የሚያበላሻ ቤት ሰዎች እየተጎዱን ያሉት እንዳልኩ ወጣቶች ሴቶች ናቸው በአብዛኛው ለዚህ ችግር አፍክት ይሆን ያሉትና ከዚህ አንጻር ቤት ሰዎች ልጆቻቸው ላልተፈለገ ነገር ሲዳረጉ በመያታቸው እየተጎዳሉበት ቤት ሰዎችቻቸው በመጠራ ግዛቸው ያ ቤት ሰብም ልጆቻቸው እንዲያጥና መጥቶር ሲገባቸው የነሱ ልጆች ወደ መጥቶር ልጆቻቸው ወደ ማጣትና ከሰው ደም ሰጣት ይሄደን ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌላኛው አሳሳቢ እየሆነ የመጣው ችግር ደግሞ ዘመናዊ ባርነት ነው በተለያየ ጊዜ እንደሚገለጸው ለህገወጥ የሰው ዝውውር ዘመናዊ ባርነት ለዘመናዊ ባርነት ደግሞ በተቃራኒው ህገወጥ የሰው ዝውውር እንደ መንሴ ይጠቀሳል ባርነት በተለያየ መልኩ ይፈጸማል ይህም ተጠቂዎችን ለተለያየ ማህበራዊና ስለንቦና አይቀውስ እየዳረገ ይገኛል ለመሆኑ በዘመናዊ ዓለም ዘመናዊ ባርነት ምን ማለት ይሁን? My name is Lynn Kay and I'm the country director. Simi Lynn Kay ባላል በኢትዮጵያ ሪትራክ የተባለ ድርጅት ዳይሬክተር ነኝ። Well I think modern slavery is when children or adults እንደማሰቡ ዘመናዊ ባርነት ማለት ህፃናት ወይም ሌሎች ግለሰቦች ያላፈላጎታቸው ተገደው ስራ እንዲሰሩ ሲደረጉ ነው። ተሰራ ደግሞ ተመጣጣይ ክፍያ ማግኘት አለበት። በተለይ ከ15 አመት በታች ያሉ ህፃናት 
በቀን እስከ 14 ሰዓት ያለ በቂ ክፍያ ይሰራሉ። የትምርት እድል ላይ የጤና አገልግሎት በበቂ ሁኔታ አገኙ። ቤተሰቦቻቸው ጋር መገናኘት ሲፈልጉ ባገባው አይገናኙ። ይህ ነው እንግዲህ በአዋናነት ዘመናዊ ባርነት የሚባለው። and their families that's slavery. የዱሮ አይነት ባርነት አይደለም አሁን ያለው እንግዲህ ስሌቨሪ። ግን በተለያየ መንገድ መልኩን ቀይሮ በቤት ስራም ሊሆን ይችላል በኢንደስትሪ ውስጥ በመስራት ሊሆን ይችላል የቀን ስራም በመስራት ሊሆን ይችላል አንዳንድ ሰዎች በራሳቸው የሚያዙበት እድል ይቀንሳል ሌላ ሰው በእነሱ ላይ ልክ እንደ አንድ ንብረቱ ያዝባቸዋል እንደዚህ አገራቱ ነባሪ ሁኔታ ቢላይም ዜጎች ለዘመናዊ ባርነትና ስደት በተለያየ ምክንያት ተጋላጭ ሲሆኑ ይስተዋላል okay, ጆሴፍ ባላለው የመረጃ ባለሙያ ነኝ የመጣሁት ከናይጄሪያ ነው እንደማስበው የችግሩ ምክንያት የተለያየ ነው ድህነትና የትምርት እድል ማጣት የመሳሰሉ ችግሮች ለህገወጥ የሰውይ ዘውር ምክንያት ተጠቃሽ ናቸው ይህ የናይጄሪያ ችግር ብቻ አይደለም የአፍሪካና የመላው ዓለም ችግር ጭምር ነው ድህነትና የትምርት እድል ያለማግኘት ብቻ አይደለም ለዚህ ችግር መንስኤው የተሻለ ህይወትና ገንዘብ ፍለጋም ጭምር ነው ሰዎች ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተሰደው ለባርነት የሚዳረጉት በርካታ ምክንያቶች ናቸው ያሉት በአንድ ብቻ መወሰን አይቻለም so it's not just limited to one ባንኝነት ጎጥ ሰው ዘውር በተመለከተ መነሻ ፋክተሮችን እየተጠኑማሉ ተጨማሪ ካስፈልገም አጥንቶ እነሱን አدرس ማድረግ ነው የሚያስፈልገው የኢኮኖሚ ምክንያቶች አሉ የማህበራዊ ምክንያቶች አሉ የሰነል ቦና ምክንያቶች አሉ የቤተሰብ ምክንያቶች አሉ የአካባቢ ምክንያቶች አሉ ፖለቲካ ምክንያቶች አሉ የፍትህ ስርዓት መዳከም ጭምር እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ናቸው ይህ ዓለም አቀፋዊ ችግር እየሆነ የመጣው ህገወጥ የሰው ዝውውርን ለመቆጣጠር ያስችል ዘንድ የተለያዩ ህጎች በሀገራችን ቢኖሩም በአግባቡ ተግባራዊ ባለመደረጉ ምክንያት ችግሩን በዘላቂነት መቅረፍ እንዳልተቻለ ይነገራል በተዛዋዋሪ መንገድ በወንጀሉ ላይ ተሳታፊ የሆኑ አካላትም ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያደርግ ህግ ነው ወንጀል ህግም አውጥቆ 99927 በተመሳይ ከባድ ቁጣቶችን ይጥላል ምናባት አንድ እንደ ወንጀሉ ያስከተሉ ጉዳት ከፍተኛ በሆነ በትልክ ከድሜ ልክም ሞትም የሚያስቀጣ አይነት ድንጋጌ አለው ብዙዎቹ ከባድ ወንጀሎች ከ10 አመት በላይ ተመሳሳይ ያስቀጣሉ ትራፊኪንግ እና በአንድ ጎት የሰው ዘውር እና ስመግሊንግ ከ15 አመት በላይ ይጭብር በጥሩ ስራት የሚያስቀጡ ወንጀሎች ናቸው ለምሳሌ ጎት ከሰው ዘውር ጋር በተያዘ የቤት ማከራየት ጉዳይ አለ የማጓጓዝ ጉዳይ አለ ፎርጅድ የሆኑ ሰነዶች ማዘጋጀት መታወቂያ ምርት ማስረጃ ጉዳይ አለ በመውቅም ይሁን ባለ መውቅ ቤት ማጓጓዣ ያመጣቀም ይመሳሰሉ እነዚህ እነዚህ እንደ ወንጀል ያው ወንጀል በመዘኞች እስከ ተማሩ ድረስ እንደ ወንጀል እንዲቆጠሩ የሚያደርጉ ድንጋጆች አሉ ዘመናዊ የሆነ ጠንካራ የቁጥጥር ስርዓትን መዘርጋት ሌላኛው ወንጀሉን በዘላቂነት ለመቆጣጠር የሚያስችል መፍቴ እንደሆነ ይታመናል አፈጻጸሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየረቀቀና እየተቀያየረ የመጣው ይህ ወንጀል ህግ አስከባሪዎች ችግሩን በቀላሉ መቆጣጠር እንዳይችሉ አድርጓል በዚህ ዙሪያ የተሻለ ልምድ ያላቸው የማንቸስተርና የሌጎስ ከተሞች ወንጀሉን በተወሰነ መልኩ ለመቆጣጠር በርካታ ተግባራትን ያከናውኑ ይገኛሉ። በአግራችን ያለው መሰል የቁጥጥር ሁኔታ ግን የተለያዩ ክፍተቶች እንዳሉበት ይገለጻል። ፖሊስ አይለብጫው ይህን ችግር ማስቆም አይችልም። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍልን የሚመለከት ትልቅ ችግር ነው። ጠንካራ ቀንጌታዊ ስራ ይፈልጋል። የፖሊስ አባላት አቃቤ ህጎችና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም ጭምር በጋራ አንድ ላይ መስራት አለባቸው። በጉጥጥር ስራችን በዋናነት የምናከናውነው አዛውሮች ላይ ትኩረት በማድረግ እንዲቀጡ የማድረግ ስራ ነው። ፍርድ ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም የፍትሃ አካላት በተዋረድ በዚህ ዙሪያ ላይ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ። አስቀድሞ የመከላከል ስራም በዋናነት የምናከናውነው ነው። በዚህም በተወሰነ መልኩ ውጤታማ ሆነናል አዛውሮችን ለማያዝና እንዲጠየቁ ለማድረግ ያላሳለሰ ጥረት ያደረገን ውጤታማ ስራ እንድንሰራ ያደረገንም ምክንያቱ ይህ ነው ከነን ጋር ለሚሰሩ መርማሮች ብለን ይችላል አባላት ያንኝን ገዛቤ እነሱ ማካፈልና እነሱ ምክንያት ለሰራን ይሰሩ የማድረግ አላፊነት እንዳለብን ተሰማ 
በተለይ በጅቡቲ የመን በኩል አድርገው ወደ ሳውዲ አረቢያና መካከለኛው ምስራቅ በሚደረገው አደገኛ ጉዞ መታላላፊያ መንገዱ ድር የደዋ ከተማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ችግሩ ለመቅረፍ የተለያየ ተግባራት እየተከናወነ እንደሚገኝ ተገልጿል አብዛኛው የደውጠ ሰው ይዙር በስፋት ከሚታይባቸው ሶስት የሀገራችን ፓርቶች አንዱ ይህ የምስራቅ ክፍል ነው በመስራቅ በእኛ በድሬዳዋ በኩል ወደ ጅቡቲ ነው ወጣቶች እና ሴቶች እየተጓጓዙ ያሉት ፖቴንሻል ቪክተምስ እንደ ከተማችን በአብዛኛው አይስተዋልም አለ ግን ማግኒቲዩድን ስናይ ክሪሎች ያግራችን ክፍሎች ነው በአብዛኛው የከተማችን በር እንደሞጫ የሚጠቀሙበትና በከተማችን ላይ ያለው ግን በማብረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አማካኝነት ይህን ለመከላከል ሰፊ የሆኑ እንቅስቃሴዎች እየተካሄደና ያለ ነው የተከዘቀዙ ነገሮች አሉ በዚህ ዙሪያ ላይና በከተማም በዚህ ዙሪያ ላይ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በስፋትና በጥልቀት መሰራበት የሚገባው ጉዳይ ነው ማለት ነው። ችግሩ ከተፈጠረ በኋላ ደግሞ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ጉዳይ ሰለባዎችን የመለየትና ወደ ቀደመው ህይወታቸው እንዲመለሱ የማድረግ ተግባር ነው በአገራችን ይህ ተግባራዊ እንዲሆን የሚያግዝ የህግ ማቀፍ ቢኖርም በሚፈልገው ደረጃ አልተሰራበትም ሌሎች ሀገራትም በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገው እየሰሩ ይገኛሉ። በዚህ ወንጀል ሰለባ የሚሆኑ ሰዎች ተለያዩ ጉዳት ይደርስባቸዋል። ይሄን ጉዳት ለመካስ የሚያስችሉ ድንጋጆችንም በተጨማሪ ይዟል። ለምሳሌ ሲወጣ የታዘ ሰው የወንጀል ሰለባ ነው ወንጀል የፈጸመ አይደለም ግን የወንጀል ሰለባ ነው ስለዚህ እሱ በወንጀል አይጠየቅም ወደ ሚኖርበት አካይ መመለስ አለበት እንዴትን የሚመለሰው ማንንም ይመለሰው እንዴትን ነው ተመልሰው ውጤታማ በሆነ መንገድ ከብረሰው ጋር የሚቀላቀለው ህክምና ያስፈልጋል ስንል ቦናርድ ዳት ያስፈልጋል ገንዘብ ያስፈልጋል እነዚህን እንዴት ነው ሊታገዝ የሚችለው የሚለውን በተመለከተ እንዲው ለመሸፈን የሚሞክሩ ናቸው we are identifying the victims ሁለት ለመናገር እኛ የችግሩ ሰለባዎችን የመለየት ስራን ሰራለን እነዚህን ሰለባዎች ከለየንም በኋላ በተለያየ መልክ እንክብካቤ እናደርግላቸዋለን ወደ ትክክለኛው የቀድሞ ህይወታቸውም እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው ከዚያም አዛዋሪዎችን ህግ ፍት ቀርበው የቅጣት ውሳኔ እንዲያገኙ እናደርጋለን ተጠቂዎችን ምክር በማድረግ ነው ይህን ስራ በአንአንነት የምናከናው ነው እነዚህን ችግሮች በዘላቂነት ለመቅረፍ ህግ የማስከበር ስራችን ከመመለከታቸው አካላት ጋርም በጥምረት መስራት ነበረብን ይህንም ተግባራዊ እናደርጋለን ምክንያቱም ደግሞ ለብቻ በመስራት ውጤታማ መሆን ስለማይቻል የተሻለ ስራ ፍለጋና ሌሎች ምክንያቶች ለስደትና ዘመናዊ ባርነት ምክንያት እንደሆኑ ከላይ ለመግለጽ ተሞክሯል ኢትዮጵያም በከፍተኛ ሁኔታ የዚህ ችግር ሰለባ በመሆን ላይ ትገኛለች ከላይ የችግሩ መንሴ በስፋት የተነሳ ሲሆን ለዚህም የተለያዩ ሀሳቦች እንደ መፍቴ ይጠቀሳሉ። እንደማስበው ግዜ ሳይሰጥ በፍጥነት እነዚህን ችግሮች ለዜጎች መቅረፍ ያስፈልጋል። ሌላው በዘላቂነት ይህን ችግር ለመፍታት ጠንካራ የሆነ የሕግ ማቀፍ የሚያስፈልጋል። በዚህ ወንጀል ላይ ተሳታፊ ሆነው የተገኙ አካላትን ሕግ ፍት አቅርበው በማስቀጣት የወንጀሉ ሰለባ የሚሆኑ ሰዎችን መታደግም ያስፈልጋል። ሌላው በዘላቂነት ይህን ችግር ለመፍታት ጠንካራ የሆነ የሕግ ማቀፍ የሚያስፈልጋል። በዚህ ወንጀል ላይ ተሳታፊ ሆነው የተገኙ አካላትን ሕግ ፍት አቅርበው በማስቀጣት የወንጀሉ ሰለባ የሆኑ ሰዎችን መታደግ ይኖር ብለናል። I think that's really important. Well the solutions multifaceted it's a huge problem and so there's not one ችግሩ ሰፊ ነው ለዚህ ችግር የተወሰነ መፍቴ ማስቀመጥ ያስቸግራል በጋራ መስራት ያስፈልጋል የሕግ አስከባሪዎች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችና የሃይማኖት መሪዎች በአዋናነት በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ ኃላፊነት አለባቸው ይህ ከተደረገ በአስተማማኝ ሁኔታ ህፃናቱን መታደግ ይቻላል በዚህ ህግ ወጥ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ደግሞ ህግ ፍት ማቅረብ ያስፈልጋል ሌላኛው መፍቴ የምለው ሐሳብ ችግሮችን በማማላከት በኩል ህብረት ሰው ላይ መስራት አስፈላጊ ነው። ዜጎች በሀገራቸው ሰርተው እንዲለወጡ የተለያዩ የስራ ዕድሎችን መፍጠርና ኢኮኖሚያቸውን በተሻለ መልኩ ማሳደግ ያስፈልጋል። You have to have good jobs for them. You have to have um opportunities for economic development. In the success story mi mesel wuqi edu sewoch tarik yinegeral narit yidderegal. Ihe galach adellem. ገላጩና ኡነታው የትኛው ነው የሚለውን በደንብ ማስገንዘብ ያስፈልጋል ከግንዛቤ ጥረት የሚሄድ ሰው ብዙ ነው ያለው ህብረተሰቡም በወጣቱም በመንግስቱም መንግስተባ ልጆቻችንም ወጭ መንግስታቱም ጨምሮ መሰራት አለበት ብዬ ነው ማሰበው በዚህ በለውጥ አማራሩና በለውጥ መንፈስ ውስጥ ማንንም ሰው ወደውጭ ሳና ሰጣ ኢንክሉሲቭ ሆነ ይሄን ስራ ለመስራት የሂመን ትራፊኪንግን ለማስቆም ዘመናዊ ባርነትን ለማቆም ሁሉም ኢትዮጵያውያን 
በጋራ እጅ ለጅ ተሳስረ ብንሰራ እናስቆማለን የሚል ያመጣል ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች ዜጎች የተለያዩ ደላላዎች በሚነግሯቸው አሉባል ታተታለው ያልተጨበጠ ህልም አልመው በሚያደርጉት ህገ ወጥ ጉዞ ያሰቡበት ሳይደርሱ በዚህ ሁኔታ በመንገድ ቀርተዋል በተለይ አብዛኛው ሰለባዎች ወጣቶች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር ያለው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ይያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ አበቃን የተወደዳችሁ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን ተከታታዮች የለቱ ፕሮግራም በዚህ ያበቃል አዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ዞተር ሃሙስ ምሽት 2 ሰዓት ከ45 እንዲሁም በድጋሚ አርብ ጠዋት 2 ሰዓት ከ5 ላይ ወደናንተ የሚደርስ ይሆናል በተጨማሪም ዞተር ቅዳሜ ከቀኑ 11 ሰዓት ከ5 እና በድጋሚ ማክሰኞ ከቀኑ 8 ሰዓት ከ5 ወደናንተ የሚደርስ መሆኑ ለመግለጽ እንወዳለን የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ያበቃን በቀጣዩ አዲስ ፖሊስ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጤና ይስጥልን